13th month pay, definitely, hindi po yan na uh, binigyan kayo ng pondo. You were given a ticket to simply splurge, maglustay, dahil meron kayong uh, 30th month pay. With the pandemic upon us, ha? Uh, dalawang taon na, malaki na dapat ang pagkakaiba ng ating pananaw at mga galaw sa ating kalusugan, sa ating kaparehan. Welcome to Feasibilities here in CBRC.TV. I'm your host, Arman Benko of the Kalaiko Foundation and KSK SMP Co-op. Magandang araw po sa inyo lahat. Saan man kayo sa mundo nanonood, this is the new medium, the new TV, the new way of broadcasting CBRC.TV, the virtual space of the future, today, ngayon na. The end of the year is near. 40 days remaining in 2021 na pala. Ha? Buong mundo, all over the world, are not only excited at the closing of the current year, uh, but with the new one coming. Uh, the end of the year and the beginning of another are events that need to be considered with seriousness. Para sa mga negosyante, sa mga empleyado, pumapasok ang usapin ng 13th month pay. Employers may not like it. Employees are looking forward to it. Our discussion tonight, 13th month pay, what to do with it? Wala tayong guest, just me and you. You, who you? Kayo, kayo mga nanonood. Kayo, kayo ang uh, kasama ko ngayon. Dapat, walang iba. Wala ang attention ko kundi iniisip kayo. Alright? So, um, paalala ko pa rin, ha? dahil walang guest, bakit? Kasi I want to give my own personal suggestions what to do with the 13th month pay. Um, if you are one that is employed, uh, employed, meaning you have an employer, you are contributing regularly sa SSS, Pag-ibig, Field Health, with your employer having a corresponding share, contributing to said government agencies as well, for your account, of course. Ha? Employed meaning your taxes are withheld, income taxes uh, at that. Uh, hindi ka makakatakas eh, sa pagbayad ng buwis uh, or at least yung pag-file ng uh, income taxes. Ang mga sumasweldo ng 30,000 pesos and below, exempted yan sa income tax. Pero, kailangan mo pa rin mag-file taon-taon ng income tax returns. Ano ba yung uh, 13th month pay na tinatawag? Okay? Well, of course, ito ay para doon sa mga nagtatrabaho, yung mga empleyado. Ito, nakasaad to sa batas. Hindi to Kung gusto lang ng employer magbigay ng 13th month pay, this is prescribed and mandatory ha? ayon sa ating labor code. Ibaho ito sa Christmas bonus. etong 13th month pay na tataon lang nabibigay pag December. Uh, pero yung ibang kumpanya nga, mid-year, kalahati ng 13th month pay binibigay. Basta ang isang kumpanya o isang nag e kasama sa responsibilidad at obligasyon niya kasama doon sa uh, monetary remuneration, benefits, salary ay ang 13th month pay. Equal ito sa isang buwan na sahod equal to the basic salary. Okay? Hindi kasama yung mga allowances, yung overtime, yung kung iniisip nyo. Yung, yung last month, kinita ko meron mataas-taas dahil may overtime. Tapos uh, may clothing allowance. Basic salary lang. Okay? Yung basic salary, doon binabase yung pag-compute ng 13th month pay. Ito, dapat, sana, 
sinabi ko sana kasi last year uh, dahil sa epekto ng pandemya marami hindi nakasunod nito pero majority meron lang mga talagang hindi nakasunod dapat ang 13th month pay on or before December 24 of the uh, uh, kasalukuyang taon na ibigay na ang 13th month pay kahit sinong empleyado na nakapagtrabaho na ng at least isang buwan entitled na siya sa prorated na 13th month pay prorated may computation yan mamaya pakita natin uh, example may buwis ha may buwis ang 13th month pay kung lagpas ng 90,000 pesos ibig sabihin yung basic salary mo 90,000 pesos and above may buwis yun yung corresponding income tax pero pag ang basic salary mo ang 13th month pay na nakuha mo is 90,000 pesos and below exempted siya sa income tax. Sino ang kasama sa 13th month pay? All rank and file. Lahat ng rank and file. Regardless kung contractual, um, job order, regardless of the nature of their employment. Basta nagtrabaho na ng uh, at least one month, entitled na sa 13th month pay. Okay? Sino yung mga rank and file? Simply yung hindi visor, hindi manager who has uh, some power or prerogative uh, sa pag-hire, pag-layoff, pag-discharge o pag-come up ng mga polisiya sa kumpanya. Okay? So, yung mga managerial level, pwede rin silang mabigyan. Bonus na ang tawag. Either Christmas bonus, year-end bonus, performance bonus, pero yung 13th month pay, pang rank and file siya. Meron mga exempted or yung mga employer na hindi nila kailangan magbayad ng 13th month pay. Una, yung government. Kung pag government employee, walang 13th month pay. Wala po. Ha? Kaya huwag nyo magtaka kung yung asawa nyo eh, nagtatrabaho sa gobyerno, walang 13th month pay. Maaaring siguro sa kalakaran, By practice, meron sila nakukuwang one extra month. Uh, depende na yon doon sa government office or government agency. Okay? Um, yung mga employers na exempted, na nagbabayad na ng uh, uh, katumbas ng 13th month pay. Yung mga employers na yung mga empleyado nila, na, mga empleyado nila, eh, kumikita hindi by basic salary, by commission, uh, by tasks or output based. Hindi po 'yan. Hindi po 'yan na uh, entitled sa 13th month pay. Kasi ang 13th month pay, ang pinaka-pundasyon niya, base siya sa inyong basic salary. Paano kino-compute yung 13th month pay? Simple simple. Yung basic salary nyo, hindi po kasama yung overtime, hindi kasama yung mga allowances times the number of months you have worked in one calendar year. Sa isang labing dalawang buwan, sa isang taon, ilang buwan ka nakapagtrabaho. Uh, yung December, binibigay na yun. Uh, kasama na, miski na November, uh, nag-uumpisa na mag-compute. So, monthly basic salary times, uh, times uh, uh, the number of months you've worked in a calendar year divided by 12. Example, uh, nag-uumpisa lang kayong magtrabaho October 2021 October, November, December Three months ka lang uh, Nakapagtrabaho In this calendar year Kung ang sweldo mo Basic salary mo 20,000 pesos 20,000 times 3 Divided by 12 Ayan po yan Yung nakikita nyo sa uh, screen 5,000 ang 13th month pay mo Hindi kabuo ang Isang buwan na basic salary Okay? Uh, fair naman yung batas eh Fair. Kasi, ba't ka naman bibigyan ng buong 13th month pay? Eh, October 2021 ka lang pumasok o nagumpisa magtrabaho. Yung mga nakamaternity leave, kasama ba sa kwenta yon? Hindi po. Halimbawa, dalawang buwan kayong nakamaternity leave. Itong taon na to. Buong taon, empleyado kayo. Mula umpisa ng January. Nagmaternity leave kayo ng dalawang buwan. Ang computation po, parang yung kanina, 10 months lang. 10 times your monthly basic salary divided by 12. So, hindi mo makukuha ng buo. Okay? Yung mga nag-resign o tinanggal 
na retrench ngayong taon natanggal kayo nung February natanggal kayo nung August natanggal kayo nito nitong November entitled pa rin po kayo a prorated sabi na competition yung kung paano po kinumpyut ilang buwan kayo ng trabaho times your basic salary divided by 12 yun po ang makukuha nyo na uh, corresponding 13th month pay nyo kung kayo ay nag-resign or natanggal or nawala doon sa uh, pinagkatrabahuan best uses of your 13th month pay uh, syempre uh, hindi lahat nito I think mga walo yata ito eh, uh, na naisip ko na uh, sa mga nakaraang taon iba't ibang pagkakataon dito ko nilagay dito ko ginamit ang aking 13th month pay okay? maaaring hindi dun sa walo na ito nyo mailalagay uh, depende sa sitwasyon nyo ngayon baka majority doon sa isa uh, or dalawa or apat but uh, most likely hindi dun sa lahat 13th month pay definitely hindi po yan na uh, binigyan kayo ng pondo you were given a ticket to simply splurge maglustay dahil meron kayong uh, 30th month pay with the pandemic upon us ha? Uh, dalawang taon na malaki na dapat ang pagkakaiba ng ating pananaw at mga galaw sa ating kalusugan sa ating kaparehan 